పెగా బీపీఎం కి పెగా సిఆర్ఎం కను పెగా పిసిడిసి కి డిఫరెన్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను పెగా గురించి ఐడియా ఉందా బీపీఎం గురించి ఆ ఇది ఏదైనా పెట్టుకోండి రెండిటి గురించి డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలంటే ఆ రెండిటి గురించి మీకు తెలుసు ఉండా తెలిస్తేనే జనరల్ గా మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది మీకు ఒకటి తెలిసి రెండు తెలియకపోయినా అంత బాగా అర్థం కాదు ఓకే సో రెండిటి గురించి మీకు తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తుంది ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ కి ఏంటి తేడా అని అడిగారు అనుకోండి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా మీరు వాళ్ళ గురించి మీకు తెలియదు కదా మీకు ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ఎలా ఉంటాడు తెలిసి అతను కూడా ఎలా ఉంటాడో తెలిస్తే అప్పుడు మీరు చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే చెప్పలేదు కష్టం కాకపోతే సింపుల్ గా చెప్పాలండి మీకు బీపీఎం అనేదేమో ఇంటర్నల్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ సిఆర్ఎం అనేదేమో కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ అంటే మీకు ఎట్లా అంటే కాల్ సెంటర్ అంటే కదా కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ సిపిడిసి అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మీకు ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే అప్పుడే తెలియదు తర్వాత తెలిసింది ఓకేనా అది మీకు కాదు అసలు సిపిడిసి సిఆర్ఎం లో ఏమి ఉండవు ఓపెనింగ్స్ యు విల్ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఓన్లీ బీపీఎం పైగా బీపీఎం ఏ పాపులర్ సిఆర్ఎం లో ఎవరు పాపులర్ మార్కెట్ లో సిఆర్ఎం లో ఏ వెండార్ పాపులర్ ఉన్నారు సేల్స్ ఫోర్స్ ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కంటెంట్ మనకి డిస్కషన్ జరిగిన దాని గురించి ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా నిన్న చెప్పిన క్లాస్ లో నిన్న ఏమేం చెప్పామో చెప్పండి హైలైట్ గా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పండి బీపీఎం ఓకే బీపీఎం గురించి చెప్పాం వర్సెస్ పిఆర్బిసి దాంట్లో పాయింట్ బై పాయింట్ చెప్పండి బీపీఎం లో ఏం చెప్పాం ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏమేం చెప్పాను బీపీఎం లో ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఫ్లో డయాగ్రామ్ దాని గురించి చెప్పాను ఫ్లోచార్ట్ అనొచ్చు ఏదైనా అనొచ్చు లిస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత రూల్స్ గురించి చెప్పాం ఏం చెప్పాం బిజినెస్ రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ ఏం చేస్తాయి బిజినెస్ రూల్స్ ఎందుకు బిజినెస్ రూల్స్ ఎందుకు అని అడుగుతున్నా వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ పని ఏంటి కంట్రోల్ చేయడం కంట్రోల్ చేయడం ఏం కంట్రోల్ చేయడం సిస్టమ్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయడం సిస్టమ్ బిహేవియర్ మొత్తం విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ బిజినెస్ రూల్స్ సిస్టమ్ బిహేవియర్ అంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బిజినెస్ రూల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను ఓకే బిజినెస్ రూల్స్ తర్వాత ఇంకేం ఉంటుంది అని చెప్పాను బిజినెస్ రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ దీని పని ఏంటి రూల్స్ అనేది స్టోర్ చేయడం మ్యూట్ లో ఉండండి ఆన్లైన్ లో మీరు చాటింగ్ విండోలో రెస్పాండ్ ఉండండి మ్యూట్ అవ్వద్దు చాటింగ్ విండోలో రెస్పాండ్ అవ్వండి పర్వాలేదు నేను ఎక్కువ మంది అన్మ్యూట్ చేస్తే కష్టం ఓకే యా బిజినెస్ రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ డేటా బేస్ బిజినెస్ రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ డేటా బేస్ ఏముంటాయి బిజినెస్ రూల్స్ ఉంటాయి బిజినెస్ రూల్స్ డేటా బేస్ లో బిజినెస్ రూల్స్ అన్ని స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇంకోటి ఏం చెప్పాము బిజినెస్ రూల్స్ ఇంజన్ దీని పని ఏంటి బిజినెస్ రూల్స్ ను డ్రైవ్ చేసేది ఏం చేసింది బిజినెస్ రూల్స్ డేటా బేస్ కి వెళ్ళి బిజినెస్ రూల్స్ తీసుకురావటం అప్లికేషన్ దగ్గరికి అప్లికేషన్ నుంచి కొన్ని తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేయటం అటు ఇటు మధ్యలో ఉంటది ఓకే సో దట్స్ వాట్ బిజినెస్ రూల్స్ ఇంజన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇవన్నీ కాంపనెంట్స్ బిపిఎం సూట్ ఇదంతా ఒక మోడల్ అనమాట అంతే ఓకే రియాలిటీగా దీన్ని రియాలిటీగా ఒక ఎవరైనా తెచ్చుకోవచ్చు ఏ టెక్నాలజీస్ అయినా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తే ఇలాంటి సిస్టమ్ ని దెన్ వాళ్ళ సిస్టమ్ ని బిపిఎం టూల్ అంటారు సో పెగా సిస్టమ్స్ అనే కంపెనీ వీటన్నిటిని ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఒక టూల్ ని బిల్డ్ చేసింది దాన్ని బిపిఎం టూల్ అంటారు దానికి పేరేం పెట్టారు పిఆర్పిసి అంటే ఏంటి పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ సో పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ అనే టూల్ ఇట్స్ ఏ ద రియాలిటీ ఆఫ్ బిపిఎం మెథడాలజీ అంటే ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ ఆర్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఉంటది నన్ను అదే అంట మిగతా అవి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ అయిద్దని చెప్పాను బిజినెస్ రూల్స్ ఏమంటాం పైగా రూల్స్ బిజినెస్ రూల్స్ డేటా బేస్ ని 
రూల్ బేస్ రూల్ బేస్ లో పైగా రూల్ స్టోర్ అవుతుంది ప్రాసెస్ బిజినెస్ రూల్స్ ఇంజన్ ఇక్కడ ఏమంటాం ప్రాసెస్ కమాండర్ అంటాం అని చెప్పి ప్రాసెస్ కమాండర్ పని ఏంటి బిజినెస్ రూల్స్ డేటాబేస్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ బిజినెస్ రూల్స్ డేటాబేస్ నుంచి బిజినెస్ రూల్స్ పెగా రూల్స్ ఐ మీన్ లైక్ రూల్ బేస్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ రూల్ బేస్ నుంచి పెగా రూల్స్ ని ఈ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డ్రైవ్ చేసింది దట్ సౌ ద సిస్టమ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ ఈ డిస్కస్ చేసింది నేను మనం పిఆర్పిసి ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే పిఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ పెగా రూల్స్ పిసి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఓకే ప్రాసెస్ కమాండర్ వెళ్ళి పెగా రూల్స్ ని రూల్ బేస్ నుంచి డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇటు అటు ముందు నుంచి స్టోర్ చేయటం వెనక నుంచి తీసుకురావటం అట్లా సో ఇట్లా దట్స్ ఎ నేమింగ్ నేమ్ ఆఫ్ పిఆర్పిసి పిఆర్పిసి అనే నేమ్ సింపుల్ గా వచ్చేసింది కాదు ఓకే సో దట్ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్ మీనింగ్ ఇది కదా మనం డిస్కస్ చేసింది నిన్న దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ అట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఇంకా త్రీ మినిట్స్ ఉంది త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం టైం అయిపోయినా కదా జాయిన్ అయ్యేది అందరు మనమైతే లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అందరు ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి లో ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ హాయ్ సార్ సార్ హ్యావ్ అ డౌట్ సో చెప్పండి వాట్ షుడ్ బి ద మినిమమ్ గ్యాప్ దట్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ టు డూ ద సర్టిఫికేషన్స్ see officially there is no gap required between certifications okay if you do csa today tomorrow you can do cwsa okay but unofficially we will go for at least two and a half months to three months gap like that suppose if you have done today certification take two months or two and a half months gap between okay if you wanted to do second one otherwise okay no. okay okay నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ వీ హన్ మోర్ మినిట్ టు స్టార్ట్ పెగాన్ ఉపయోగించి మనము డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ రిపోర్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు చెప్పేది కదా సార్ పెగా యూస్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు రిపోర్టింగ్ చేయొచ్చు ఇంకా టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు ఇంకా టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అవును అవును అంటే మేము నేర్చుకునేది ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ అంటే అన్ని డిప్లాయ్మెంట్ కొని నేర్పిస్తారు కోర్స్ లో అన్ని అన్ని కవర్ అవుతది మీకు డిప్లాయ్మెంట్ ఏ ఉండదు రెండు విజార్డ్స్ ఉంటాయి అంతే సింపుల్ అన్ని కవర్ అవుతుంది మీకు అడ్మిన్ స్టూడియో డెవలప్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని వస్తాయి పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఓకే మీరు చెయ్యరు రియాలిటీలో బట్ యా ఎస్టర్డే ఐ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద సర్టిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఓకే సర్టిఫికేషన్ ఈస్ ఫస్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ బ్లైండ్లీ ఫిక్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ సర్టిఫికేషన్ జనరల్ గా ప్రకారంలో దట్స్ కామన్ థింగ్ మ్యాండేటరీ థింగ్ ఓకేనా సో విల్ స్టార్ట్ నౌ ఇట్ ఈస్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ సో లెట్స్ ట్రై టు రీకలెక్ట్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఓకే ఇన్ ద లాస్ట్ ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ 
we were discussing about what is bpm and its architecture and what is pega so in the bpm model we have all the transactions getting processed through a flow diagram like a flow chart model you can design the transactions okay bpm lo transaction design ela untadi it will be like a flow diagram okay step by step process aidi there will be multiple steps involved in a transaction okay dan tarata business rules untai ani cheppanu bpm lo em untai business rules will be there in bpm okay so business rules enduku business rules are the ones which will control the system idi manu ye action chesina business rules run avutu system lo deeniki example tho nenu explain chesanu so tarvata business rules database untadi business rules database enduku sare business rules untai ani cheppam kada unnai ante ekkado ekkado store avvaluga so to store business rules we need a database the database we are calling it as business rules database business rules database dan tarvata business rules engine engine enduku general ga e denkaina engine enduku untadi drive cheyadan aa purpose run avadani ande kada so ee business rules engine anedi software program it interacts with business rules database drives the business rules from business rules database to till application to achieve the required goals so this is a methodology bpm ee bpm methodology implement cheste evaraina ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని బిపిఎం ప్రోడక్ట్ అంటారు సో ఇలా ఈ బిపిఎం మెథడాలజీ ని పెగా సిస్టమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి క్రియేట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ కి ఇచ్చిన పేరు పిఆర్పిసి పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఈ నేమ్ ఎందుకు అనేది మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు సి బిపిఎం మెథడాలజీ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బిపిఎం మెథడాలజీ లో చెప్పిన ఇక్కడ కూడా ఉండాలి కదా దెన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనుకున్నాం కదా జనరల్ గా దట్ ఈస్ అగైన్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్ దెన్ బిజినెస్ రూల్స్ అని మనం చెప్తున్నాం పెగాలో కూడా బిజినెస్ రూల్స్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మారిద్ది అంతే ఏంటిది పెగా రూల్స్ అని బిజినెస్ రూల్స్ డేటాబేస్ ఏదైతే బిజినెస్ రూల్స్ చేస్తుంది పెగాకు వచ్చే వాటికి దాన్ని ఏమంటాం పెగాకు వచ్చే వాటికి దాన్ని రూల్ బేస్ అంటాం రూల్ బేస్ స్టోర్స్ పెగా రూల్స్ ఇన్ టు ఇట్ రూల్ బేస్ స్టోర్స్ పెగా రూల్స్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ బిజినెస్ రూల్స్ ఇంజన్ విచ్ ఈస్ డ్రైవింగ్ బిజినెస్ రూల్స్ అప్లికేషన్ is called as process commander ikkada manam danne em antam process commander interacts with rule base drives pega rules from rule base to till pega rules process commander environment to achieve required goals ante clear ani pega ni bpm ani endukanta aru any business process management tool is going to have these things in line okay kachithanga untayi okay bpm ki in line ga a anni kachithanga untayi anamata next we have to continue with our uh, this one like pivot Con- continuation further see what is pega rules process commander and more importantly where does it fit asal pega rules process commander ante enti prpc ani cheptunnam kada asal enti pega rules process commander ante pega rules process commander is a revolutionary solution for building business process management systems ante ardham enante pega rules process commander ane oka platform ni BPM solutions provide చేయడానికి BPM methodology follow ఈ క్రియేట్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఆల్్రెడీ డే 1 నే చెప్పాను నేను ఎందుకు అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ పర్పస్ సో వాట్ ఇస్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ అంటే అర్థం ఏంటి వాట్ ఇస్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ అండ్ ఇట్స్ పర్పస్ అండ్ ఇట్స్ పర్పస్ మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఇక్కడ మనం సమరైజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇట్ ఇస్ a bpm tool malli ikkada nenu explain cheyagudu meeku bpm tool ani endukanta antaru already meeku telusu it is a bpm tool it is it is been provided for application development means simple ga raayalante it is an application development platform it's an application development platform ante applications ni ee platform use chesi develop cheyachu that is without the need of coding without the need of coding coding right na cheyachu so without the need of coding when i say no html css so i strictly say no to no html css javascript java and db queries and what db queries yanni avasar le okay without doing all this application can be developed without the need of coding and more than this 
మోర్ ఓవర్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించా కదా సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అని అదేంటి ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్ మనమే ఫంక్షనాలిటీస్ చేయడానికి కోడింగ్ వాడకుండా చేస్తాము టూలు యూస్ చేసి మనం చేయకుండా ఫంక్షనాలిటీ ఆల్రెడీ చేసేసి ఉంది సో మోర్ ఓవర్ ఇట్ హ్యాస్ రెడీమేడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటిది రెడీమేడ్ రెడీమేడ్ అంటే అర్థం ఏంటి యూసే బిల్ట్ ఇన్ ఏమంటాం బిల్ట్ ఇన్ అంటే ప్రీడిఫైన్ అని కూడా అనొచ్చు ఏమనొచ్చు అంటే సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సిస్టమ్ తో పాటు వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు రెడీమేడ్ డ్రెస్ కొంటాం అంటే ఏంటి కుట్టించుకోకుండా మళ్ళీ రెడీ చేసి ఇచ్చేస్తారు అంతే కదా కొన్ని కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ రెడీగా ఉంటాయి కొన్ని కాదు చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ రెడీమేడ్ ఉంటాయి అప్పుడు ఇంకా స్పీడ్ అప్ అయింది మన డెవలప్మెంట్ అంతే కదా సో మోర్ ఓవర్ ఇట్ హ్యాస్ రెడీమేడ్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ దోస్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద ఓకే విచ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఓకే దట్స్ వాట్ పైగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఓకే క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ లుక్ అట్ హియర్ నౌ సిరీస్ సో పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఈజ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ డెప్లాయింగ్ ద బిపిఎం సిఆర్ఎం డెసిషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్ సి బిపిఎం అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పెగాలో సిఆర్ఎం కూడా ఉంది కానీ పెగాలో సిఆర్ఎం సొల్యూషన్స్ కి అంత బాగా ఏమి ప్రొవైడ్ చేయలే వీళ్ళు అంటే కాంపిటేటర్స్ తో చూసి మాట్లాడాలి మనం బిపిఎం లో ఎలా అయితే పెగా లీడర్ మార్కెట్ లో అన్నిటికన్నా సిఆర్ఎం లో అలా కాదు సిఆర్ఎం లో లీడర్ ఎవరు సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ ద లీడర్ ఇన్ సిఆర్ఎం సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ లీడర్ ఇన్ సిఆర్ఎం మార్కెట్ కానీ పెగా అంత కాదు సిఆర్ఎం సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ సిఆర్ఎం ఇస్ దేర్ ఓకే డెసిషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్స్ టుగెదర్ విత్ బిపిఎం అండ్ సిఆర్ఎం మనం వర్క్ చేస్తాం సిఆర్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ మేము వర్క్ చేస్తాం ఫుల్ ప్లేజ్డ్ గా డెసిషనింగ్ కన్సల్టెంట్ గా చేయం కానీ డెసిషన్ రూల్స్ చూస్తాం కొన్ని ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది సపరేట్ కోర్స్ యాక్చువల్ గా సిబిడిస్ అనేది నెక్స్ట్ రీడ్ దిస్ లైన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ దట్ ఫోకస్ అస్ ఆన్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆటోమేటింగ్ ద వర్క్ అండ్ పవర్ఫుల్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ పవర్ఫుల్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ పవర్ఫుల్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ సో పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎయిమ్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి దేని మీద ఏం చేసింది వర్క్ ఆటోమేషన్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేషన్ వర్క్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి పెగా ఫోకసెస్ ఆన్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పండి వర్క్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోవడం అంటే ఎలా జరిగింది వర్క్ ఆటోమేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి జనరల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఇది టెక్నికల్ కాదు వర్క్ వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ వర్క్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ నేను రోజు చేసే ఒక పని ఉంది అనుకోండి రోజు సిస్టమ్ లోకి వెళ్తానా సెండ్ ఈమెయిల్ కాల్ చేసి ఈమెయిల్ పంపిస్తాను రోజు సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఎవరెవరైతే యాక్టివ్ గా కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మెయిల్ ఐడీస్ తెచ్చి వాళ్ళకి రోజు మెయిల్ పంపిస్తున్నా ఇది రోజు చేసే రిపీటెడ్ టాస్క్ దీన్ని హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఆటోమేట్ చేసేయచ్చు బై యూజింగ్ స్కెడ్యూలింగ్ స్కెడ్యూలర్స్ ఏం ఆడచ్చు స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ రోజు ఎనిమిదింటికి స్కెడ్యూలర్ రన్ అయ్యి అది ఈమెయిల్ పంపించేసింది ఆటోమేటిక్ గా దిస్ ఈస్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా టాస్క్ లు మనం రిపీటెడ్ గా చేసే టాస్క్ లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా ఇలాంటి వాటికి ఆర్పిఏ టూల్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ గా ఏముంటాయి మార్కెట్ లో ఆర్పిఏ రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అనే ఒక టూల్స్ ఉంటాయి అనమాట యుఐ పాత్ బ్లూ ప్రిజమ్ ఓపెన్ స్పాన్ ఇంకేమున్నాయి ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి పెగా ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ లో అంత సూపరేం కాదు కొంచెం కొంత అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది ఓపెన్ స్పాన్ అనేది పెగా సిస్టమ్స్ వాడేది మళ్ళీ ఓపెన్ స్పాన్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇస్ బీన్ ఎక్వైర్డ్ బై పెగా సిస్టమ్స్ లాంగ్ బ్యాక్ ఒక పదేళ్ళు అవుతుంది ఓకే సో ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ లో సపరేట్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం ఈ స్కెడ్యూలింగ్ చేయడం ఆటోమేటిక్ గా టాస్క్ జరిగిపోవడం ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం మనం ఎక్కడ కోడింగ్ ఉన్నది ఓకే నెక్స్ట్ ఆటోమేష
uh, writing a program Chepai. without implementing a program without writing program i think implement aidi raayam mar automatic ala jarigiddi system will generate the code manake ela untadi drag and drop lo untadi nenu oka text box ni iskoni drag and drop chesan ankonni text box ante telusa meeku web page lo mana first name ani enter chestanga oka field lo dan text box antaru text box ni ila drag and drop cheyagani internal ga html code generate aitha anamata input type is equal to control input type is equal to text box atla coding raayali kada general ga nenu ikka drag and drop chesi internal ga em aithi code generate aitha manam chodalem gaani but it will generate so automation of the program ante no need to write code code will be generated automatically where developer is going to do this by drag and drop by right? drag and drop or selection process selection process select chess code on drop downs option select jayadu atla anamata see automation of the program is powerful feature of pega ante endante inni bpm tools unna without coding bpm tools levu pega tappa plus ootb ane features inni unna bpm tools levu pega ippudu start ayindi 1983 lo start ayindi ante appudu java ledhu ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్ లో స్టార్ట్ అయింది దీని టూల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో సి తర్వాత సిపిపి కి మార్చారు తర్వాత జావాకి మార్చారు రేపు పైథాన్ మార్చుతారు ఏమని చెప్పలేము ఓకే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా మార్చుకోరండి నీకు మనకు అసలు ఆ టెక్నాలజీతో పని లేదు వీ డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ బట్ మనకు కావాల్సిన ఏంటి ఆ టూల్ ఎలా వాడాలి అది నేర్చుకోవాలి మీకు ప్రొడక్ట్ ఇస్తే ప్రొడక్ట్ ఎలా వాడాలి తెలుసుకోవాలి ప్రొడక్ట్ ఎలా డిజైన్ చేశారు నాకు అనవసరం ఓకేనా సో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కంటే ఎంత చేసి ఉందా మీరు చూసే మనం చూసే బీపీఎం టూల్స్ అన్ని నిన్న మనం వచ్చి బీపీఎం టూల్స్ అన్ని చాలా వరకు so this is a powerful feature of prpc is automation of the program mari ela chestaru pega lo program raayagone ela chestaru ante pega provides this is an important point form based programming model form based programming model form ante artham enti form ante enti ui ui based programming model ante pega rules process command environment anta user interface transaction model design cheyalante ui open cheyali UI open చేసి ఏం చేయాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ హోల్డ్ ఆ దిస్ ఇస్ ఫామ్ బేస్డ్ నేను ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్లో ఇంకొక టాస్క్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకొక టాస్క్ ఇంకొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్క్రీన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైట్ క్లిక్ చేయడం యాడ్ అంటాం ఒక టాస్క్ యాడ్ అయింది ఐ హావ్ యాడెడ్ వన్ టాస్క్ ఈ టాస్క్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు నేను ఓకే ఇలా టాస్క్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా so this is what and go here user interface section just one minute time ivandi naaku koncham urgent call hello peerta garu ani untu parle manake oka time ante oka 12:30 atle yana connect avachu man 12 busy undara evening night 9 o'clock రేపు కనెక్ట్ అవుదాం నేను రేపు మాట్లాడతా అయితే ఓకే అండి ఓకే 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 చూడండి చూడండి పర్లేదు అదే లేండి అవునవును ఓకే సరే అండి అయితే మనం నెక్స్ట్ వీక్ లో వస్తాయని చెప్తాను ఆఫర్స్ అయితే ఓకే అండి ఓకే సో సి హియర్ నా ఇది వచ్చేసి మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ నేను యూఐ డిజైన్ చేయడానికి ఇంకో యూఐ ఫామ్ వాడుతుంది ఓకే పెగాలో ఒక యూఐ ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేశాడు యూఐ ఫామ్ కి వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను కంట్రోల్స్ తెచ్చుకోవచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమైంది దీనికి కోడ్ జనరేట్ అయితే టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కోడ్ మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక గూగుల్ మ్యాప్ లాంటిది క్రియేట్ చేయాలనుకోండి లేదా ఇమేజ్ ఇమేజ్ కాదు చార్ట్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి ఇలా చార్ట్ పెట్టుకుంటారు ఓకే యూఐ డిజైన్ చేయడానికి కూడా యూఐ అంటే పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ అంతా ఏంటి ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాని మీద డెవలప్ చేయడానికి కూడా అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ సెలెక్షన్స్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫామ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ మనం ఇక్కడ ఏజ్ చేసినా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లాగే చేస్తూ ఉంటాం ఏజ్ చేసినా బిజినెస్ లాజిక్ అయినా యూఐ యూఐ మీద చేస్తాం డేటా బేస్ అయినా యూఐ మీద చేస్తాం అట్లాగే దీనికైనా యూఐ మీద చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మీకు చూపించడానికి అంత ఏం లేదు మీరు నావిగేషన్స్ పట్టించుకోవద్దు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఒక టేబుల్ లోంచి డేటా తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను టేబుల్ లోంచి డేటా తీసుకురావాలంటే కొరీస్ కదా రాయాల్సింది జనరల్ గా అయితే నేను ఇప్పుడైనా కొరీస్ రాస్తున్నానా 
ఇప్పుడు ఏదో నావిగేషన్ ఫాలో అవుతున్నా నావిగేషన్ ఫాలో అవుతున్నా అంటే ఎక్కడ ఫాలో అవుతున్నా యూజర్ ఇంటర్ఫేసేగా నావిగేషన్ కావాలంటే ఏం కావాలి అంటే నేను చేసే ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కొరియర్ రాయడానికి ఒక కొరియర్ రాస్తున్నా ఫ్రాంగ్ గా మాట్లాడితే నేను ఏం చేస్తున్నా ఎస్కేఎల్ కొరియర్ రాస్తున్నా ఎస్కేఎల్ కొరియర్ ఎలా రాస్తున్నా నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై యూజింగ్ ఏ స్క్రీన్ ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి కంట్రీ కోడ్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా డ్రాప్ డౌన్ లో ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అనమాట కంట్రీ నేమ్ ఓకే సేవ్ చేసి మీరు ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ ఆ టైం కి రావాలి కదా ఓకే కూర్చోండి మీకు ఏం అర్థం కాదు కూర్చోండి ఒక అరగంట వరకు ఏం అర్థం కాదు కూర్చోండి ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది డేటా బేస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చింది డేటా తీసుకొచ్చి ఏం చేసింది డిస్ప్లే కూడా చేసింది ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎక్స్పోర్ట్ టు ఎక్సెల్ అనొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ టు ఎక్సెల్ అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు డేటా అంతా ఎక్సెల్ లోకి వచ్చేసింది డేటా అంతా ఇలా చేయాలంటే చాలా ప్రోగ్రామింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఏమో డేటా తీసుకురావడానికి కొరియర్ రాయాలి నేను కొరి ఎలా రాసా యూఐ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫాలో అయ్యా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇక్కడ కోడింగ్ అని కాదు యూఐ బేస్డ్ నావిగేషన్స్ ఫాలో అయ్యా టేబుల్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయింది డేటా తెచ్చింది టేబుల్ పేరు ఏంటని చెప్పాను నాకు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాయాలి యాక్చువల్ గా మీరు బట్ ప్రీడిఫైన్ గా ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ అనుకుంటే కానీ డేటా అంతా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఎక్సెల్ లో ఇదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చేయాలంటే చాలా టైం బట్టి ఓకేనా మళ్ళీ మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఎంఎస్ ఆఫీస్ కి దానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ వాడాలి చాలా కథ ఉంటుంది ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ డూ ఆన్ పెగా ఈస్ ఫామ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ అనమాట ఫామ్ బేస్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ చేసినా యూఐ లాగే ఫీల్ అవుతూ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ చెప్పాను ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను అంటే వితౌట్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి మనకు ఆర్కిటెక్చర్ లో ఆల్రెడీ మీకు ఫోర్ కాంపనెంట్స్ చెప్పా ఏం చెప్పా చెప్పండి పెగా ఆర్కిటెక్చర్ లో బిపిఎం కి ఈక్వలెంట్ గా ఫోర్ చెప్పా ఏంటి ప్రాసెస్ పెగా రూల్స్ రూల్ బేస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ లో డయాగ్రామ్ ఉంది దీంట్లో ఈ రూల్ సెట్స్ నోడ్ మేనేజర్ సర్వ్లెట్స్ నేను అసలు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయను ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ లో వచ్చేస్తాయి మనం ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు మీకు వదిలేద్దాం రూల్ బేస్ మీకు తెలుసు కదా రూల్ బేస్ అంటే ఏంటో ప్రాసెస్ కమాండర్ కూడా తెలుసు ఈ రెండు మనకు తెలిసినవి రూల్ బేస్ లో రూల్స్ ఉంటాయి దట్స్ ఓకే ఫ్లో ఉంటది ఫ్లో ఇక్కడ చూపించాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ జావా కంపైలర్ ఉంది ఏముంది పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో జావా కంపైలర్ ఉంది మరి పెగా దగ్గరికి వస్తే జావా ఎందుకు చూడండి మీకు ఇది ఒక టూలే కదా పెగా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఒక డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన టూలేగా ఇది యూఐ బేస్డ్ ఉందిగా ఇంటర్నల్ గా జావా కోడ్ జనరేట్ అవుతుందిగా ఇంటర్నల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుందిగా అంటే ఆ టెక్నాలజీస్ వాడు ఉండాలిగా మొత్తం ఈ ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ టెక్నాలజీస్ వాడారు సిల్వర్ లైట్ సిపిపి జావా ఓకే మళ్ళీ డాట్ నెట్ కాంపనెంట్స్ కొన్ని వాడారు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ యూజ్ చేశారు ఓకే వీబీ వాడారు అజాక్స్ వాడారు చాలా వాడారు మనకు అన్ని పని లేదు మేజర్ గా మాట్లాడదాం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమున్నాయి పిఆర్పిసి టూల్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ దీస్ త్రీ మెయిన్లీ దీస్ త్రీ టెక్నాలజీస్ దీస్ త్రీ టెక్నాలజీస్ మెయిన్లీ డెవలప్డ్ యూజింగ్ దీస్ త్రీ టెక్నాలజీస్ ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ జావా ఓకే దాని తర్వాత ఎనీ డేటాబేస్ ఎనీ డిబి వాళ్ళు ఇస్తారు టేబుల్స్ అన్ని వాళ్ళే ఇస్తారు మనం డేటాబేస్ కొనుక్కుంటే చాలు అంటే ఇక్కడ కొనవలసి వల్ల రియల్ గా సో ఇక్కడ జావా ఉంది కదా మరి అంటే ఈ టూల్ రన్ అవడానికి జావా కావాలిగా దీనికి అంటే జావా కంపైలర్ ఉండాలి కదా కంపల్సరీ సో మీరు మీరు ఏ ఏదన్నా చేసినా ఇక్కడ జావా జనరేట్ అయితే ఏంటన్నారు చూపిస్తా చూడండి మీకు మనకు అదేం ఎడిటబుల్ ఉండదు దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఇది ఫ్లో కదా డయాగ్రామ్ దీనికి కూడా ఇంటర్నల్ గా జావా జనరేట్ అయింది అది చూడాలి అనుకుంటే నావిగేషన్ చూపిస్తా జస్ట్ అంతే జస్ట్ మీకు తెలియడం కోసం ఇది జస్ట్ ఏంటంటే అలా పెట్టాడు అంతే మీరు దాన్ని ఏమీ చేయలేరు ఇది నేర్చుకోవడం కూడా అనవసరం పట్టించుకోవడం కూడా అనవసరం ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలని దీంతో అసలు మనకు పనే లేదు జస్ట్ మీకు ఏదో చూపించాలి కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా అని చూపిస్తున్నా అంతే ఇది అసలు ఎడిటబుల్ ఉండదు ఏమీ ఉండదు నేను ఎలా చేస్తా ఈ కోడింగ్ ఈ కోడింగ్ నేను ఎలా చేస్తా ఇక్కడికి వెళ్ళి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసి కనెక్ట్ చేసి అకార్డింగ్లీ ఐఎమ్
XML log. If you have a flow diagram, you can XML log. View XML. View Java and View Java. View XML and View XML. The integral of Panle, the integral into tags Kavali, Manam practical and HQ number, tags ENT and a Manam Dils column. And the Minch Manaki Mikata Yamosla. Two tags we have to know about. A Java than Tleta same as like this same. So, like this, in the architecture of Pega, we have Java compiler. XML clipboards means that everything that is running in PRPC environment, it will be internally converted into XML for the purpose of security. That will be tax call. Next, put Pega environment. This is the Miru Chalaman install JS party. Install JS now login area administrator at the rate Pega.com password install and login area default credentials. Okay, Miguel Nawal under installation complete chain. You details which near software ela download is yes, call ela install yali step by step video on touch. And the manja yalinka. Mirandre mm -hmm. Pujastaro. Nene Japosal installation near Japala. Minimum a computer will say -hmm. almost JSH. Mir JSA approved. Mir than installation fail in the Mir Tri Jesaka. Tri Jacunda the Luga out then and Tri Jesan. My delsi Dimitra is a little. Eden a Mira Jedanki sit the ground. Okay. We try to fail in the screenshot. You see, my admin number is the admin number. You can access this system. This is the online wallet. You can the laptop. You can try this. You can try laptop. You can try this. You can copy this. copy this. You can copy this. You copy this. You can copy You can copy this. 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 Make basics of computer is a H installation. Okay, Salaman Jay Sarai already. Video good on the already. Mir try Jay Sak fail it up to Maval help Chester. Admin team help Chester. Mean uncontact also. All help Chester. Reality law and installations on the okay. Now, reality law. Mirele party bag on the ready. I went project would run out on the okay. So here you go now. See it. Let me go. Login out on PRP single on Mendoki. Login Ayano and login ID password system recognizes and already create a unique login ID password. Different roles of people and managers, users, developers, even again in the login IDs and passwords. A the environment to work the more. Our need the environment to create a young time. The environment will login out on a clever chest. Okay. Next, e part of the integrations part. This is practical. In just to make an idea of an idea, chapter technical in depth, they are the salon. No, it means Japan are the now. Children put up Pega application and Pega application in Gadu reality law, real world enterprise systems law. Oka application, Inco application to contact I data tech calls now. So, only Atlanta would have a bank loan processing. Yes, a pro pan card number of Agani, what any as a number enter JC get tax details and what. Button mail. Kotangana tax data on the display. Manavichanga, what documents it chundanga, you don't compare yes, punted it. Correct it said I and wrong it said. Fabricate chase it charan. Choose coni anta okay and punapudu, while you proceed over. You put tax ID enter, I mean like pan card number enter JC, get a tax, tax details and got a data display in the Ekada bank application to Jesa Adanta, banker Jesa. Bank while the grammar tax data under the pan card number mail. Tax data Ekada ever the grunta. Income tax department is grown to the Antega income tax department is grown to the and they put bank application actual gain is Nande button make lip check and a number and JC E application in income tax department loan application to reach try on our will. Ely contact in the contact I then you could data each in your pan card number this good data I want and the data one we see could you which number it land need chala jot loan to pretty financial domain loan to the chala chala what loan to the okay now so. Itla, what application inco application to interact avals and also on to the Ila interact avalante Manon develop chase a concept in web services under than integrate shade of under application inco application the injas now integrate chas than integrations concept under that lo web services and allow on time matter technical allows a lot Atlanti what in implement shade and keep Pega will support all protocols and Tekra protocols and it needs support chase the Pega architecture low. It will support and give you a facility to implement integrations. Or application in application to interact with integrations in develop chain and key. There is a facility provided. I am not sure you want to practical the chest. Otherwise, clear everyone online. Are you clear?
So that is about yes. Pegarul's process commander environment and its architecture. Okay, that's the end of the demo. Okay, architecture layman mm -hmm. detail ka matter kunte first process second one Pega rules third one rule base I'm sorry rule base process commander java compiler xml clipboards xml clipboards meeku appude vendane vendane gurtunu povu xml clipboards tarvata operators antam okay logins okay logins ayanni logins ani operators antam ikkada tarvata integration components integration components inka unnai ayi ippudu avasaram ledhu inga em unnai Servlets, yen na usal, yen na yen prem okay. So our diagram la launda lagata yala unne ante, okay. So this is about Pegarul's process commander. Everyone clear? Everyone of you, online students. So ninna ninna yede the one hour session jarigindo. Ippar varke yede the session jarigindo. Irandu connected. Ninna session deli na valaki twenty seven minutes so ardhamai hunda. That's very natural thing, okay. Ikka ninja adanga valai inje pina, okay. Clear everyone? Any doubts? Any doubts or any questions? No. Okay. So then we will get into this one. So Miku process mali explain yala and motangadu, whatever that is pending. See, Miku material MM also. I'll tell you. We can start off from Monday. Okay. Chakka Monday start just then. Material. What you will be getting? So what we provide, what you are going to get it. Okay, training duration and the Mali Chapthana course duration 3.5 months. Okay, plus one week extend IT Kachthanga plus post training on eligibility on eligibility. Adenta 45 days. Ikara Koste. Achitanga with confident interview at Tenda Walter, confident project of Archie Galter. This is free. Epidemic eligibility on the general Gamir course lay in jail. You have to give screening under screening interviews. You are directed screening under screening interviews once in two weeks. Once per two weeks. One interview per two weeks. So, the basis is the average and the score of six. Six are above. Unte you are eligible for screen. Taku was there. Sir, a course on the IP in the mid four and a half. It's in the chile pair. Sir, two and a half months extra time is the mali to be eligible for post training. It did look a star or an amazed eligible. I know about Ronald Lunar. Gabagaba cracks for Elipin or Lunar. Galaval condensed level of the under of a lounder together. So then there are two and a half months time is done to euros course I pay in the country two and a half months low complete chain the screening complete chase you get into the post training program for free of cost I did that to pay where and dramatic free guy logic okay my intention of cutting me to put training nature could be the euros course China day euros the euros a complete chair okay in that make a spare game this name that I'm on in court two and a half months additional guess no okay that is more than enough me target and to Japan, put course channel of the other me target in the job which put on you any months of go on a great in Japan six months maximum target and gonna Japan nine over near around on a rock near six months six months six months sooner nine months around on a rock the course nine months and they put course giant at the new nine months key current in Marale everyone turn to nine months key already job holders under the చూడ్డానికి
సో ఈ లోప్ కంప్లీట్ చేయగలిగితే అక్షరగా మీరు జాయిన్ అవ్వాలి లేదు నాకు ఇంకా అంటే నైన్ మంత్స్ అనేది నేను చెప్పా ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఓకే దట్స్ ఓకే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే ఇయర్ అంటే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ కాదు ఒక వన్ ఇయర్ నాకు టైం ఉంది టూ ఇయర్స్ తర్వాత టైం ఉందంటే అప్పుడే జాయిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వదు టైం వేస్ట్ అనవసరం ఓకే సో మీ టార్గెట్ అనేది సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఓకే వర్స్ట్ కేస్ నైన్ మంత్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ కరెక్ట్గా సిక్స్ మంత్స్ మీరు కరెక్ట్గా చేస్తే ఏ రోజు దారు సిక్స్ మంత్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇన్ కానీ మీరు దాన్ని చాలా డెడికేటెడ్గా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం అనేది ఉండాలి సరే వీడియో ఇస్తున్నారు కదా ఏముందిలే ఈ రోజు పొద్దున్న లెగద్దులే వెళ్ళద్దులే చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి కదా మనకి ఏదో ఒక అవకాశం దొరికింది వెళ్ళకూడదని ఉంటే మనసులో చిన్న చినుకు పడినా వెళ్ళం కదా ఓకే ఆ వానబడుతుంది అందుకే వెళ్ళట్లా అంటే మనల్ని మనం సమర్థించుకోడు మనం వెళ్ళకపోవడానికి ఒక రీజన్ వెతుక్కుంటాం ఓకే సో ఇట్లాంటి అన్ని మైండ్ సెట్ ఉంటే కనుక ఇట్ల నెవర్ వర్క్ అవుట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఏది వచ్చినా ఎలా వచ్చినా మీరు మీరు రావాల్సింది అంటే మరి ఏ తుఫాన్లో రమ్మని చెప్పట్లేదు కానీ అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు క్లాస్ మిస్ అవ్వడం అంటే బాధపడాలి ఎందుకు మిస్ అవుతున్నా ఈరోజు మిస్ అవ్వకూడదు మిస్ అవ్వకూడదు అనవసరంగా వచ్చింది పని నాకు అరే మిస్ అయి మిస్ అయిపోతానన్న బాధ ఉండాలి ఆ ఎలాగూ వీడియో పంపిస్తాడులే వాడు నేను అటెండ్ అయితే ఏంటి అటెండ్ అవ్వకపోతే ఏంటి అని అనుకున్నారు అనుకోండి దట్స్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎండింగ్ ఓకే కెరీర్ గ్రోత్కి ఎండింగ్ అదే ఇంకా ఓకే సో అట్లాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే ఇట్ విల్ నెవర్ వర్క్అవుట్ దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వాళ్ళు ఎలా ఎలా తెలుసా వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు కోర్సు వాళ్ళు అసలు క్లాసులే అటెండ్ అవ్వరు వాళ్ళు ఓన్లీ వీడియోస్తోనే వెళ్తారు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళకి అసలు ఈ టైమింగ్ సెట్ కాదు కానీ వెయిట్ చేయకూడదు వెయిట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఏంటి బ్యాచ్ జాయిన్ అయిపోతారు మీతో పాటు జాయిన్ అయిపోయి నేను క్లాస్ చెప్పేది వాళ్ళు ఇక్కడ రారు కానీ ఈవినింగ్ మాత్రం శ్రద్ధగా చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇంత త్వరగా జాయిన్ అవుతున్నారంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండబట్టే కదా వాళ్ళు తప్పించి మిగతా ఎవరు ఏ రీజన్ కి కూడా క్లాసెస్ మిస్ అవ్వదు ఈ రోజు క్లాస్ అటెండ్ అయితే వన్ అవర్ ఆ వన్ అవర్ తర్వాత మీరు కొంచెం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఏంటి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తే వెళ్ళి అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయడం దానికి ఒక మెథలాజీ ఉంది నేను చెప్తా డీటెయిల్ గా దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఓకే కరెక్ట్ గా ఎలా అయితే నేను చెప్తానో అలా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అందులో డౌట్ లేదు ఫాలో అవ్వకపోతే మీ ఓన్ మెథలాజీ ఉండే అది బెటర్ మెథలాజీ అయితే ఓకే బాగానే ఉంటుంది లేదు ఇవాళ సినిమాకి వెళ్దాం ఏదో పనికి మాల సినిమా రిలీజ్ అయిందని అక్కడికి వెళ్ళి లేదా ఇంకో పని ఉందని అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా టీవీ షోస్ రియాలిటీ షోస్ బిగ్ బాస్ లాంటి సెన్స్లెస్ షోస్ ఇలాంటి అన్ని ఎదురు పెట్టుకుని కూర్చున్నారు అనుకోండి లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తా పక్కన ఏదో పనికి మాల పాటలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఏమైంది ఇది రాదు ఎలాగో అది కూడా రాదు మీరు ఎలాగో క్రికెట్ స్కోర్ చూస్తే క్రికెట్ ట్రై అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు ఇప్పుడు ఓకేనా క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తే క్రికెట్ ట్రై అయ్యేంత సీన్ లేదు ఎందుకంటే మన గోల్ అది కాదు మన గోల్ ఇది మన గోల్ ఇది అయినప్పుడు ఇక్కడ చేయాలి మనం ఎక్కడ చేస్తాం క్రికెట్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి క్రికెట్ ఆడతాం క్రికెట్ అలాగ అవ్వం పెగా డెవలప్ కూడా అవ్వం రెండు అవ్వకుండా పోతాం డాక్టర్ అవ్వాలంటే డాక్టరే చదవాలి ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఆడు ఇంజనీర్ అవడు డాక్టర్ అలాగో అవడు అంతే కదా నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా డాక్టర్ అవ్వాలి నేను వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటున్నాను తప్పట్లేదు ఏమవుతా ఇంజనీర్ అవుతానా అవును ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే డాక్టర్ అవుతానా అసలుగా అవును మీరు పెగా పెగా డెవలపర్ అవ్వాలి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు టైం దొరికితే దీని మీదే కూర్చోవాలి అంతేగాని క్రికెట్ మ్యాచ్లు రియాలిటీ షోస్ ఏదో బిగ్ బాస్ లాంటి పనికి మాలిన షోస్ జబర్దస్త్ లాంటి ఎందుకు పనికిరాని షోస్ లేకపోతే వారానికి ఒకసారి సినిమాకి వెళ్ళటం నెలకు ఒకసారి సినిమాకి వెళ్ళటం ఇట్లాంటివన్నీ చేశారు అనుకోండి అంటే ఆటిల్లో కూడా మంచిది ఉంది ఎవరు చేయాలి అయ్యి క్రికెట్ రావాల్సిన వాడు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడాలి సినిమా డైరెక్టర్ లేకపోతే యాక్టర్ ఇంకోటి ఏదో ఇంకోటి ఏదో ఆ ఫీల్డ్ అవ్వాల్సిన వాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే పని చేయాలి తప్పేం లేదు మనకు కాదు అంతే కదా మనకైతే కాదు మన ప్లాట్ఫామ్ కాదు కదా మీరు క్రికెట్ రావాలంటే ఆడండి పర్లేదు ఇబ్బంది లేదు కాదు కదా మరి అలాంటప్పుడు అది ఎందుకు చేస్తారు అది చేయాల్సిన పని లేదు మీరు ఏది అవ్వాలనుకుంటున్నారు అది చేయించాలి ఓకే శ్రద్ధగా అది చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు సో సక్సెస్ అవ్వలేకపోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం అనుకున్నది చేయలేకపోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే డివేట్ అయిపోతా ఉంటాం ఇది చేయాలనుకుంటా ఇంకో పని చేస్తా ఉంటాం
సో దీని తర్వాత సో యూ విల్ బి గెట్టింగ్ వీడియో యాక్సెస్ డైలీ మీకు క్లాస్ అయిపోగాని ఆ రోజు జరిగిన క్లాసు రికార్డెడ్ వీడియో అప్లోడెడ్ టు డ్రైవ్ అప్లోడెడ్ టు డ్రైవ్ విత్ వ్యూ యాక్సెస్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ సెట్ ఓకే సో ఇదొక పాయింట్ ఇంకేముంటాయి చూడండి థియరీ డాక్యుమెంట్స్ థియరీ డాక్యుమెంట్స్ థియరీ డాక్యుమెంట్స్ అంటే మీకు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తానో నేను ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ చేసి ఉంచా ఓకే అది ప్లస్ రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా ఉందిగా క్లాస్ లో కొన్ని పాయింట్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ లో టైప్ చేస్తున్నాగా నేను ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది మీ క్లాస్ అయిపోగానే ఏం వస్తాయి మీ చేతికి అని చెప్తున్నాను నేను ఓకే ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఒకటి ఉంది ఓకే క్లాస్ అయిపోగానే వచ్చేయి ఇవి కాకుండా ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అడిషనల్ గా క్లాస్ అయిపోగానే ఇమీడియట్ గా మీకు ఈ మూడు వచ్చేస్తాయి దీని టైం పట్టింది కదా అప్లోడ్ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఆల్ థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాను ఆల్ థీరీ డాక్యుమెంట్స్ రిపాజిటరీ ఇచ్చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఓకే అంటే నేను ఏదైనా ఒక థీరీ డాక్యుమెంట్ మిస్ అయినా మిస్ అవ్వదు జనరల్ గా మీ దగ్గర ఉంటాయి ఓకే కొన్ని అడిషనల్ గా నేను ఏమన్నా రీసెర్చ్ లాగా క్రియేట్ చేసిన ఐ దాంట్లో ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్స్ అవి కూడా మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు ఓకే ఆల్ థీరీ డాక్యుమెంట్స్ దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ టాపిక్ వైజ్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటిది టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని అన్ని టాపిక్స్ కి అవి మొత్తం ఒక చోట ఒక రిపాజిటరీ అవి దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డెఫినేషన్స్ వైజ్ డెఫినేషన్స్ వైజ్ ఓకేనా ఇది జనరల్ గా మీరు డెఫినేషన్ సమయం ప్రెషర్స్ అనుకుందాం ప్రెషర్ లెవెల్ అనుకుందాం ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటది ఇది మళ్ళీ ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మీకు ఇది క్లాస్ లో చెప్తున్నాను కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కదా అలాంటిది ఆడియో రికార్డింగ్ ఉంటుంది మీరు ఆడియో రికార్డింగ్ వినొచ్చు ఆడియో రికార్డింగ్ అసలు నేను మీకు ఆ ఆడియో రికార్డింగ్ ఎందుకు ఇస్తానంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏదో బస్సు లోనో ట్రైన్ లోనో వెళ్తుంటే బైక్ మీద నడుపుతుంటే కాదు ఓకే మళ్ళీ అలాంటి ప్రయోగాలు చేయొద్దు అలాంటప్పుడు వింటారని ఇస్తా మీరు ఏదైతే వింటా ఉంటారో మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవసరం ఆటోమేటిక్ గా మీ నోట్లోంచి వచ్చేసింది అది ఓకే మనం ఏదో ఎక్కడికి వెళ్తాం కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా పనికి మాల పాటలు వస్తా ఉంటాయి కదా ఊ అంటావా ఊ అంటావా మామ అని మనం పది సార్లు వింటాం అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ దరిద్రమే పెడతాడు అడుగు ఆ అప్రాచెప్ మాటలే మన నోట్ ఏమో కూడా వస్తాయి అంతే కదా దానికి ప్రాక్టీస్ ఏం అవసరం లా పది సార్లు ఏనండి మీరు పదకొండో సార్లు మీ నోట్లోంచి రాబోతే అన్నాడు వచ్చింది కదా దాని బదులు ఇదన్నా వింటారు అని చెప్పి ఇలా నేను నేను చెప్పి నేను క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఆడియోలో చివరిలో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు అడిగి మీరు మీకు మీరు చెప్పుకుంటారు అట్లీస్ట్ అర్థం ముందు నుంచి మీకు మీరు చెప్పుకుంటారు ఈ మొత్తం వెళ్ళా కాన్సెప్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు కదా ఏంటి రాసుకొని అట్లీస్ట్ మీరు మళ్ళీ నోట్తో చెప్తే మీకు ఆ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఫ్లో అవుతుంది ఓకే మాట్లాడడం వచ్చింది టెక్నికల్ మనకి మామూలుగా మాట్లాడడం వచ్చు ఈ పదాలు రావు కదా ఎప్పుడు వస్తాయి ఇవి కూడా మాట్లాడడం మొదలు పెడితే వస్తాయి అలా మాట్లాడడం కోసం దానిలో ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్ వెనకాల ఉంటాయి చివరిలో కాన్సెప్ట్ చివరిలో అది అడుగుతాను నేను మీరు నాకేం ఆడియో రికార్డింగ్ పంపించద్దు అది ఇంతకుముందు పెట్టాను కానీ నేను అయ్యని రివ్యూ చేయలేవాడు మీరు క్లియర్ గా చెప్పుకోండి మీ మీ పక్కన వాడుకో మీకు మీరే అర్థంలో చెప్పండి ఫస్ట్ ఆ టెర్మినాలజీ నోట్తో అంటే వస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూ లో అలాగే కదా చెప్పాల్సి పర్పస్ మీరు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేసుకోవాలనుకోండి మీరు ఎలాగో నోట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే చేసుకుంటారు అదర్ దాన్ దాట్ మీరు ఏదైనా పనిలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా వినాలి అనుకుంటే ఆడియో లాగా అవి ప్లే చేసుకుని వినొచ్చు ఓకే మీ ఫోన్ లో పెట్టుకోండి దాని తర్వాత రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఆఫ్ రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే అక్కడ నేను క్యాండిడేట్ గా అటెండ్ అయి ఉంటా ఓకే అంటే రియల్ గా జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి ఓకే అవి మీరు ఎప్పుడు ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అయిన కాడి నుంచి కొంచెం వింటే స్టార్టింగ్ లో కొన్ని అర్థం అవుతుంది మీకు అంతే స్టార్టింగ్ వరకు అర్థం అవుతుంది అంటే బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ అంతా అయిపోయే కొద్దీ ఆడియో రికార్డింగ్ మొత్తం అర్థం అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ అడిగితే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ అడిగారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనేది ఆడియో రికార్డింగ్స్ లో పది రికార్డింగ్స్ లో తొమ్మిది చోట్ల ఉంటది కదా ఒక్కసారి ఎలా చ
ఓకేనా సో ఇంత రిపాజిటరీ ఇంత కంటెంట్ ఉంది ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకే ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఓకే ఇలా ఉన్నాయి ఇన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకు ఇదే నేను ఎవసర్లా మీరు వెళ్ళటం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం చూసుకుంటాం అంతా అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ నైన్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీకు మీ దగ్గర వస్తాయి ఈ రిపాజిటరీ మొత్తం మీ పర్సనల్ కంటెంట్ మీకు ఫర్ ఎవర్ లైఫ్ టైమ్ లో మీ దగ్గర ఉంటుంది దీంట్లో కూడా అంతే ఈ రిపాజిటరీ ఇక్కడ నుంచి టూ నుంచి నైన్ వరకు మొత్తం మీ కంటెంట్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది మీ ల్యాప్టాప్ లో మీ పర్సనల్ కంటెంట్ లాస్ట్ వచ్చేసి మా ఛానల్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది చూసుకోవచ్చు ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేయండి ఒక్కసారి కనుక మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసిందంటే మీరు ఒక ఈ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళి సంవత్సరం తర్వాత చూసినా మీకు అర్థం కావాలి అలా నేర్చుకొని వదిలేయాలి దాన్ని అంతే మీరు మైండ్ లో అంతా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి కానీ ఏదో తపన పడిపోద్ది ఎక్కువ మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఆల్ని అడిగి మళ్ళీ బయట నుంచి కూడా తెస్తే ఇది కూడా పోయితే అది కూడా పోయింది రెండో బాధ ఓకేనా ఇక్కడ నేను ఇచ్చే మెటీరియల్ కరెక్ట్ గా మీరు వాడుకుంటే మీకు అసలు ఇంకా ఏది అవసరం లే ఏ వెబ్సైట్ లో అవసరం లే ఏది అవసరం లే పెగా కంటెంట్ ఏది అవసరం లే పెగా మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్లు జాయిన్ అవుతా ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళకి ఏమో రాక్ కాదు వచ్చు కానీ ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో తెలియదు డెప్త్ గా వెళ్ళరు రియాలిటీలో అదంతా ఎలా ప్రాపర్ గా నేర్చుకోవడానికి దే విల్ జాయిన్ సరే పీడిఎన్ వేరే నెట్వర్క్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటే అక్కడ ఏమో అర్థం కాదు సరిగ్గా అందరికి ఓకే సో దట్స్ ద రీజన్ వై మీకు ఇంత మెటీరియల్ ఉంది దీన్ని ప్రాపర్ గా మీరు డైలీ ఇంత టైం అండ్ స్పెండ్ చేసుకుని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మినిమం గా స్పెండ్ చేసుకుంటే ఇట్ వర్క్అవుట్ ఫ్రీ టైమ్ లో ఆడియో రికార్డింగ్స్ వినొచ్చు ఓకే క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ రెస్పాండ్ ఆన్ ద చార్టింగ్ విండో హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి పంపించాలి అంటే కుదరదు మీరు పోస్టల్ ఛార్జెస్ పెట్టుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్ లో అంటే ఇస్తాము ఓకే సాఫ్ట్ కాపీ ఎలాగో పంపిస్తాం ఏముంది సింపుల్ మీకు చెప్పాలంటే ఇది ఉంది కదా థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఫుల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నాం కదా రిపాజిటరీ దాని మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్ గా ఏం లేదు మైక్రోసాఫ్ట్ వరల్డ్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మెర్జ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది కొట్టేస్తే మొత్తం వచ్చేస్తా లైన్ గా వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ లో అంతా ఒక డాక్యుమెంట్ అయింది ప్రింట్ అవుట్ కొడితే అయిపోయింది అంతే మెటీరియల్ అంటే ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేసి అంతా నోట్స్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మీకు ఒక సమ్మరీ పాయింట్స్ లాగా నీట్ గా ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో సహా ఓకే ప్రాక్టికల్స్ ఉండవు థీరీ డాక్యుమెంట్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ లో ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ హార్డ్ గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు పది బుక్స్ అయినా సరిపో ఓకే సో ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు సాఫ్ట్ కాపీ అది హార్డ్ కాపీ తీయాలంటే ఒక ఇరవై వేల పేజీలు వస్తాయి ఫైనల్ గా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సో మీరు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి డైలీ మండే టు ఫ్రైడే క్లాస్ అంతేగా మండే టు ఫ్రైడే ఎప్పుడైనా సాటర్డే పెడితే నేను చెప్తా అది ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఇక్కడ నుంచి నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా వినండి ఇక్కడ నుంచి ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి ఓకే వినాయక చవితి ఒకటి ఉంది వినాయక చవితి ఎప్పుడు వచ్చింది డేట్ కాదు మండే నా ట్యూస్డే నా ట్యూస్డే సరే ట్యూస్డే అనుకుందాం లేకపోతే మండే అనుకుందాం సాటర్డే సండే మండే వచ్చింది సెలవు అయిపోయింది ట్యూస్డే మార్నింగ్ వచ్చేసేయాలి క్లాస్ కి అర్థమైందా ఈ సాటర్డే సండే మండే లో ఉన్న ఎంజాయ్మెంట్ లో వచ్చిన ఒళ్ళు బద్దకం అంతా ట్యూస్డే మేము పడకూడదు నేను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నా అలా ఉంటారు కాబట్టి అలా చెప్తున్నా ఇంక్లూడింగ్ మీ మిమ్మల్ని అన్నట్లా నాకు కూడా బద్దగా ఉంటది బలవంతంగా లేచి వస్తా అంతే ఓకే అది ఎవరికైనా ఉంటది మనిషి అన్నోడికి ఆనంద్ మహీంద్రానే పోస్ట్ చేశాడు మండే ఈజ్ డిఫికల్ టు డ్రైవ్ అని చెప్పి అవునా కాదా అంటే సాటర్డే సండే మనం ఆల్రెడీ రిలాక్స్ మోడ్ లో ఉంటాం కాబట్టి మండే సహకరించదు బాడీ ఓకే మైండ్ సహకరించదు వెళ్ళాలంటే ఆఫీస్ కి అంతే ఎవరికైనా జరిగింది కానీ ఆ రోజు బలవంతంగా ఎవడైతే వస్తాడో దట్ దట్ పర్సన్ విల్ బి అచీవింగ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు ఓకే కాబట్టి ఈ రోజు ఫ్రైడే రేపు లేదు క్లాస్ ఎల్లుండి లేదు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అసలు మీరు కాదు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ బ్యాచ్ ఉంటది అసలు మండే రారు ఎవరు ఈ రోజు పది మంది వచ్చారనుకోండి మండే రోజు ఐదుగురే వస్తారు మిగతా ఐదుగురు ఎందుకు రారు చెప్పిన నలుగురు ఒళ్ళు బద్దకంతో రారు ఒకళ్ళు మాత్రం నిజంగా ఏదో పని ఉంటారు ఓకే అట్లా ఉంటది కాబట్టి అది ప్రతి మనిషికి సహజంగా ఉండే లక్షణం కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ సో
see we are going to work on we are going to go with theory theory kachithanga meeku ardham kavali technicals okay theory is nothing but technicals ardham kavali meeku okay must understand you should understand that okay must first is meeku technical ga ardham kavali adu entane then its purpose in reality ardham kavali its purpose in real world real world lo asal dan purpose ento theriyali అది తెలియకుండా సపోజ్ చెప్తున్నాం మేము జనరల్గా మన కాలేజీలో నేర్చుకున్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ ఇస్ సేమ్ ఇస్ కాల్డ్ అయితే కన్స్ట్రక్టర్ అని మీరు పది సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నా ఉపయోగం లేదు అసలు కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు వాడాలి రియాలిటీలో ఎక్కడ అవసరమైంది ఏంటి అని తెలుసుకుంటేనే ఉపయోగం సో థీరీ టెక్నికల్స్ వచ్చేసి యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ పర్పస్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ మీకు సెషన్ చెప్పేటప్పుడు టెక్నికల్ గా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు రియాలిటీలో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఆ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ ని వాడచ్చు అనేది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చెప్పినప్పుడు మీరు దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక మోడల్ గా తీసుకోవాలి ఇదే మోడల్ ప్రతి చోట అప్లై చేయాలి అంటే ఒక టెక్నికల్ కాంపనెంట్ యూస్ చేసి ఒకటే డెవలప్ చేయం ప్రతిసారి చాలా డెవలప్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మీరు ఇప్పుడు మనం మనం వంట చేసేటప్పుడు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న అన్ని ఉంటాయి కదా వంట చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఉంటాయి కదా పదార్థాలు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక పది ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొని ఏదో బిర్యానీ చేశారనుకోండి ఇక ఆ పత్తు బిర్యానీనే చేస్తారు ఎప్పటికి జీవితాంతం వేరే ఐటెం వేరే వెరైటీ వేరే ఫ్లేవర్ తో చేయొచ్చుగా వేరే టేస్ట్ తో అట్లా పది వెరైటీస్ చేయొచ్చుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పది కాదు వంద చేయొచ్చుగా మీరు వంద చేసినా అదే ఇంగ్రీడియంట్స్ గా కాంబినేషన్ అంటే ఈ టెక్నికల్ కాంపనెంట్ యూస్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేశాను ఇదే కాదు ఇంకోలా కూడా డెవలప్ చేసి దీని బిహేవియర్ మార్చి అట్లా మీరు థింక్ చేయాలి క్రియేటివిటీ ఓకే ఏదైతే నేర్చుకుంటామో అది మళ్ళీ అప్లై చేయటం అనేది కాపీ పేస్ట్ వర్క్ జనరల్ గా మాట్లాడితే నేను నేను ఒకటి చెప్పా మీకు మీరు అదే చేస్తారు మీ థింకింగ్ లెవెల్ అంతవరకే ఆపేశారు అనుకోండి మీరు నేర్చుకున్నట్టా నేర్చుకున్నట్టా నేర్చుకోనట్టు నేర్చుకోలేదు నేను నేర్చుకున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి మీరు చెప్పింది నేను చేసేసి అయిపోయింది నా సొంతగా ఏదో చేసా కొంచెం నా సొంతగా అసలు ఫస్ట్ ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి కదా నేను సొంతగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టి ఓకే ఈ మోడల్లో చెప్పారు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు డే టు డేలో చూస్తున్నా యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ చూస్తున్నా ఫోన్ పే చూస్తున్నా గూగుల్ పే చూస్తున్నా ఐఆర్ సిటీ చూస్తున్నా బుక్ మై షో చూస్తున్నా రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నా మళ్ళీ ఓకే దాని తర్వాత ట్రావెల్ టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ చూస్తున్నా ఈ ఫంక్షనాలిటీని ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఇది దానికి ఉపయోగపడిద్దా ఈ యూఐ ఎలా చేయొచ్చా ఇలాంటివి మీరు కనుక కొంచెం బ్రెయిన్ షార్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూ విల్ బి మోల్డెడ్ లైక్ ఎ టెక్కీ గాయ్ ఓకే ఖచ్చితంగా అట్లా కొంచెం థింక్ చేయాలన్నమాట ఓకే బియాండ్ కొంచెం థింక్ చేసినప్పుడే ఏదైనా కాపీ పేస్ట్ మనకి చేసుకొని అవుట్పుట్ వచ్చేసిందిలే నాకు అయిపోయిందిలే అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ విల్ నెవర్ వర్క్అవుట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పేగా ఎక్కడైనా అంతే ప్రపంచంలో ఏ వర్క్ అయినా అంతే కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఎన్నాళ్ళుగా మెకానిక్ లా మిగిలిపోతారు మెకానిక్ అని మెకానిక్ లా మిగిలిపోతారు అంతే వాడు సొంతగా ఒక ఒక వెహికల్ ని కొత్తగా చేంజ్ చేసి బిహేవియర్ చేంజ్ చేసి డిజైన్ చేయాలంటే వాడు థింక్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఒక్కొక్క దాని ఫంక్షనింగ్ అర్థం చేసుకుంటా ఉండాలి వాడు కొత్తగా ఇది ఉంది దీనిలో డ్రాబ్యాక్ ఇది దీన్ని ఫిక్స్ చేశాను అన్నప్పుడే వాడు నెంబర్ వన్ అవుతాడు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థీరీ టెక్నికల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ దెన్ ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ విత్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ విత్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ డే వన్ నుంచే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయి డే వన్ నుంచే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇలా ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ దీనికి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ వి విల్ డూ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ దీంతో పాటు దిస్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ వన్ ప్యారల్ ప్రాజెక్ట్ వన్ ఇన్ క్లాస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను క్లాస్ లో చెప్పేది ఓకే నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఆటోమొబైల్ కానీ కార్ రెంటల్ అప్లికేషన్ ఇది అసలు కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ బిజినెస్ రెంటల్ అప్లికేషన్ అనమాట ఇది సో కార్ రెంటల్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలి దిస్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ టూ should start after 2 weeks should start after 2 weeks okay adi meek ichchestan requirements ichchestan chadukovali ardham chesukovali first project knowledge tho second project cheyala doubts unta adagali ante gaani dan nenu em explain chesalu koncham kuda cheppan dan gurinchi okay kaani meer cheyagalutaru eppudu ikkada meer proper ga unnappudu deeni cheyagalutaru so meeku emaina ideas vaste meer implement cheyochu next fifth one okay anyhow post training projects undi post training projects undi సి లెట్స్ కమింగ్ టు క్లాస్ ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ లో చేసే ప్రాజెక్ట్ కి వస్తే సో విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ యుఐ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ బిజినెస్ లాజిక్ యు విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ స్టాఫ్ యు విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ యుల్ బి వర్కింగ్
ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాత్రం మీ చేతిలో టైం పెట్టుకోండి డైలీ అంటే క్లాస్ అయిపోగానే ఇమీడియట్ గా ఏం కాదు మీకు ఈవినింగ్ కుదిరితే ఈవినింగ్ బట్ రేపటి క్లాస్ కు వచ్చేలోపు ఈ రోజు క్లాస్ చక్కగా కంప్లీట్ అయిపోయి ఒకసారి కొంచెం రివిజన్ అయిపోయి ఉండాలి మైండ్ లో అర్థమైందా ఒకసారి నేర్చుకుని వదిలేస్తే అది ఎప్పటికీ ఎవరికి గుర్తుండదు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు అంత గొప్పోడు లేరు ఒకసారి నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే క్లారిటీగా గుర్తుండదు సో రివిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి వి విల్ క్రియేట్ వన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ వి విల్ క్రియేట్ వన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ క్వెరీస్ అన్ని సార్ట్ అవుట్ అవుతాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కూడా ఉంటుంది యు కెన్ కాంటాక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే సాల్వ్ అయిపోయింది తర్వాత డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వకపోతే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పింది ప్రాపర్ గా నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్ట్ కాల్ ఇది కాకుండా ఇంకేం చేస్తారు మీరు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ క్వరీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇంకేముంది ఇంటర్వ్యూస్ ఎలాగో చెప్పాను నేను స్క్రీనింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వాలండి మీరు డే టు డేలో ఐ మీన్ లైక్ టూ వీక్స్ కి ఒకసారి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మాకు ఎగ్జామ్స్ రాయలేదా ఎక్కడ ఎక్కడ రాసే ఎంతమంది స్క్రీనింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని ఇక్కడ రాసా కాబట్టి ఇక్కడ రాయాలండి సో మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే టూ ఎగ్జామ్స్ పర్ వీక్ టూ ఎగ్జామ్స్ పర్ వీక్ అవ్వాలి ఓకే అలాగే మీకు సబ్జెక్ట్ అయ్యింది మీకు ఆ ఎగ్జామ్ నేమ్ చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అయింది అక్కడ కనపడింది పైన ఎగ్జామ్ నేమ్ లోనే కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఇచ్చుంటా మీకు అసైన్ చేసేస్తాం రెండు ఎగ్జామ్స్ చూసారు రెండో ఎగ్జామ్ ఇంకా మాకు ఈ టాపిక్ కావలేదని మీకు తెలిసిపోద్ది ఆగుతారు ఆ టాపిక్ అయిపోయాక ప్రిపేర్ అవుతారు వస్తారు ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు అంతే రివైజ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ తర్వాత దట్స్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ టు లర్న్ సో కొంచెం ప్రాపర్ గా డెడికేటెడ్ గా ఎవరైతే చేస్తారో ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ దాంట్లో డౌట్ ఏ లేదు ఇప్పుడు అంటే కొంచెం రిసెషన్ ఉంది కాబట్టి ఏ టెక్నాలజీకైనా కొంచెం కోవిడ్ లో అంతా ఎంప్లాయీస్ అందరూ కంపెనీస్ తో ఆడుకున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు రెండు జాబులు చేశారు మూడు జాబులు చేశారు అసలు జాబ్ ఏ చేయకుండా ఈ పేరుతో ఇంకొకటి జాబ్ చేశాడు ఓకే డబ్బులు కట్టారు వెళ్ళిపోయారు అసలు టెక్నాలజీ రాదు వెలుగుచున్నారు అయిపోయింది మొత్తం బీక పడేశారు ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళ టైం వచ్చింది ఓకే మళ్ళీ నార్మల్ గా వస్తుంది కోవిడ్ ముందు ఎలా ఉందో ప్రపంచం ప్రశాంతంగా అట్లా వస్తుంది అనమాట ఓపెనింగ్స్ నార్మల్ గా వచ్చి ఇప్పుడు అలా ఉంది కాబట్టి బాగా స్క్రూటినైజ్ చేస్తున్నారు సో తర్వాత ఇలా ఉండదు ఓకే ఇట్ విల్ కమ్ సూన్ మేబీ బై ఫిబ్రవరి జాన్ జాన్ మిడ్ నుంచి నార్మల్ గా వచ్చేయాలి ఇంకా అది కూడా రాకపోతే ఇంజనీరింగ్ కాదు క్లోజ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ 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 త్రీ వెయిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇంకో సంవత్సరం లేదనుకోండి ఆ ఇంజనీరింగ్ పనికి రాదని అందరికి అర్థమైంది కాలేజీలు ఫస్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ నో వరీస్ ఓకే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా మీకు so how we provide job opportunities there are different ways like first first one is regular ga meeku whatsapp group lo vaste whatsapp group lo we will send you opportunities meer apply chesukochu okati okay idu okati rendu so we will show direct referrals direct referrals kaani ikkada meeku mem screen chestam ani cheppanu ga aa data untadu ga akkadi nunchi simple ga ardham ayipoyindi maaku okay screen chesi screened profiles we will share we will share to client maaku teliyali kada meer ela chestunaru so result kuda mem cheptam meeku aakariki evaro evaro select ayaru kuda mem cheptam okay idoka way so din tarvata other than this open market ela gu meeku untadu open market ante naukri monastery ela untay kada so open market adi maavuluga meer ayina chudochu linkedin ilanti anni open market antaru okay so ipudu koncham market tough ga undi gatti okay but november mid lo aithe pressure opportunities unnai okay we are not only doing on pega pega matrame ela chestam ankoddu we are also doing for other technologies node js chestam devops kuda pressure chestam indha mundu call ochindi kada 11 o'clock that is node js plus devops gurinchi pega gurinchi kaadu pega gurinchi already ayipindi ga 19 members ni ichestam already malli november mid lo they need again 20 people like that okay so kabatti meer ganaka proper ga chesi proper ga respond ayi doubts adugutu touch lo unte we will we will guide you and we will assist you as long as you need us okay meeru ma degiriki raapothe me mi degiriki raale gutu pettukondi evaraina ante mi antara meer vachi naaku idi kavali ee support kavali assistance kavalani adigithene me edara cheyagalu naaku ee doubt undani adigithene me cheppagalu meeku doubt raagane mi pakkana friend no ledhe mi kinda guchina seniors no adigithe em cheyalu meeku we have third floor for practice third floor lo meer practice cheyochukochu 100 to 150 pile seating untadi that is only for practice purpose akkada sign in check in check out details isthara oka parcel untadu 
థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాం ఆన్లైన్ వాళ్ళకి వాట్సాప్ క్లాస్ రూమ్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని చేస్తాను శ్రద్ధగా అన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ కూర్చొని చేయొచ్చు ఒక రోజు వచ్చి ఐదు రోజులు రాకపోతే అసలు రావద్దు దానికన్నా ఓకే రోజు వచ్చేటైతే రండి బెటర్ ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తా సరదాగా చూసి వెళ్తానంటే దట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఓకే సో థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ప్రాక్టీస్ ఆన్లైన్ లో హైదరాబాద్ లో ఉండే ఆన్లైన్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వన్ అవర్ ట్రావెల్ చేయలేని వాళ్ళు వాళ్ళు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ఒక వన్ అవర్ తర్వాత నేను అక్కడికి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా క్లాస్ రూమ్ కంటే రావచ్చు మీరు ఆన్ ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆన్లైన్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వైజ్ వర్సాగా మీకు ఏదో పాసిబిలిటీ కుదరట్లేదు ఏదో పని వచ్చింది ఇంటికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది మీరు క్లాస్ రూమ్ కి ఒక వారం రోజులు రావడానికి కుదరలేదు ఆ వారం రోజులు క్లాస్ మానేయకుండా ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అవ్వాలి ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను వాళ్ళు ఏదో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఒక వన్ వీక్ ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది అనుకోండి హైదరాబాద్ లో క్లాస్ రూమ్ కి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫార్మ్ చేసి లేదా ఆన్లైన్ నుంచి కంప్లీట్ గా క్లాస్ రూమ్ కి షిఫ్ట్ అయిపోవాలనుకుంటున్నారు షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు మీరు క్లాస్ రూమ్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ కి షిఫ్ట్ అయిపోవాలనుకుంటున్నారు యూ కెన్ షిఫ్ట్ సో ఏదైనా ఇన్ఫార్మ్ చేసి చెప్పాలి ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఫైనల్ ఓకే ఎప్పుడైనా మీరు క్లాస్ మానేస్తే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇవ్వాలంటే బై వాట్సాప్ మాత్రమే ఇవ్వాలి అడ్మిన్ నెంబర్ కి ఇవ్వాలి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫోన్ చేసా మీరు లిఫ్ట్ చేయలేదంటే వీ విల్ నాట్ ఎగ్రీ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టడానికి ఎంత సేపు పట్టిద్దండి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ పడ్డదు అసలు మీరు ఏం చెప్పా అవసరం లా సింపుల్ నాకు ఈరోజు రావడం కుదరట్లేదు నాకు అసలు రీజన్ కూడా అవసరం లేదు ఓకే నేను ఏదో ఆప్షన్ వీడియో ఫాలో అవుతా అని చెప్పి వదిలేయండి అయిపోయింది ఓకే అంటాం కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి నాకు ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నేను అటెండ్ అవ్వట్లేదు ఈ రోజు ఓకే ఇక్కడ నుంచి వన్ వీక్ వరకు కూడా నేను అటెండ్ అవుతానో అవునో తెలియదు ఫర్దర్ గా కొంచెం నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి నా గైడ్ చేయండి అంటే వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ విల్ సార్ట్ అవుట్ కానీ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసింది నాకు లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి నేను అటెండ్ అవ్వాలా నేను ఎంత ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నానంటే మంచం మించి కూడా లెగలేదు ఇలాంటి మాటలు చెప్తే మాత్రం ఒప్పుకో ఎంత ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన ఆఫీస్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కదా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా సెలవులు పెడతారా అంటే ఇది కూడా అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రయారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఇస్తున్నాం ఉంటున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా ఉండండి ఒక పదిహేను సెకండ్స్ టైం తీసుకొని వాట్సాప్ లో జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టలేని అంత టైం ఉండిద్దా లేదా ఆలోచించుకోండి ఇది మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తున్నాను అలాంటి రిక్వెస్ట్ లు ఎప్పుడు ప్రాసెస్ చేయము ఓకే మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మూడు రోజులు మూడు రోజులు టైం తీసుకోండి ఈ రోజు కుదరలా ఎమర్జెన్సీ వెళ్ళిపోయారు రెండో రోజు మూడో రోజు వర్స్ట్ కేసు లో ఫిఫ్త్ డే అనుకుందాం ఫిఫ్త్ డే వచ్చి లాస్ట్ నాలుగు రోజులు అటెండ్ అవ్వాలి నేను ఇంకో వారం రెండు వారాలు అటెండ్ అవ్వను కుదరదు నాకు రావడం కుదరపోవచ్చు మళ్ళీ వస్తా కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి అని పెట్టండి కాల్ చేసి సార్ట్ అవుట్ చేసేసుకొని రిప్లై ఇచ్చేస్తాం అక్కడతో అయిపోయింది మాకు గుర్తుంటది వీడు కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు వీడు పని ఉందని నెల తర్వాత వచ్చి నేను నెల నుంచి రాలేదంటే దట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అర్థమైందా సో కొన్ని కొన్ని నేను అలాగే రూడ్ గా మాట్లాడతాను అలా వచ్చేస్తే అంతే ఓకే అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా రూడ్ గానే కన్నా కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు అసలు ఎంటర్టైన్ చేయం మేబీ మీకు ఉండండి వచ్చే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అన్నది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒక డిఫైన్డ్ ప్రాసెస్ ఉండిద్దని చెప్పా ఈ ప్రాసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయితే యూ విల్ బి ఇన్ ఫర్ షోర్ ఓకే అసలు ఇంకా నా లైఫ్ లో సాఫ్ట్వేర్ జాబే రాదు నాకు పెళ్లే కాదన్న వాళ్ళు కూడా పెళ్లి చేశాను అర్థమైందా అబ్బాయి గురించి చెప్తున్నా ఓకే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇంకా రాదేమో నాకు అసలు నేను సెటిల్ అవ్వలేమో అనుకున్న వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది అంటే అక్కడ మా గొప్పదనం ఒకటే లేదు మేము ఎలా అయితే కష్టపడ్డామో వాళ్ళు కూడా అలాగే కష్టపడ్డారు శ్రద్ధగా ఓకే సో కాబట్టి మీరు ఏదైనా ప్రాపర్ డెడికేషన్ తో కనుక చేస్తే దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అవుతుంది మీకు ఈ రోజు ఏమొచ్చు మీరు సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పుట్టడంతోనే అన్ని నేర్చుకుని రాలేదు అందరూ ఎక్కడో చోట జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేశారుగా ప్రతిది పడ్డారుగా పడి లేచి నడిచారుగా ఇది కూడా అంతే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ కొత్త వర్క్ అయినా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు పది మైళ్ళు వెళ్ళాలంటే రెండు మూడు మైల్స్ ఫస్ట్ వెళ్ళడం చాలా కష్టం చాలా మంది డ్రాప్ అయిపోతారు అక్కడే
నిజంగా మాట్లాడితే అది అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు అదే సాఫ్ట్ కాపీ ఇచ్చాం కాకపోతే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సిస్టమ్ లో చదివడానికి పేపర్ లో చదివడానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకే అది అది కవర్ చేయడం కోసం అది పెట్టాం లేకపోతే అసలు మామూలుగా సిస్టమ్ లో చదువుకున్నా ఓకే అసలు మీరు సెషన్ మొత్తం అర్థమైన తర్వాత కూర్చొని ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి పది సంవత్సరాల తర్వాత నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అర్థమైంది ఎందుకని మీరు రాశారు కాబట్టి అంటే మన రైటింగ్ ఎవరికి అర్థం కాదని కాదు ఓకే మీరు ఒక ఆర్డర్ లో రాసుకుంటారు కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఏముందనేది మీ మైండ్ లో ఉంటది ఓకే అట్లా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ మండే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ టాపిక్స్ అప్లికేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అసలు అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాని కాంపనెంట్స్ ఏమి ఉంటాయి అనేది వీఆర్ నౌ గోయింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నౌ వీ కెన్ మైండ్ ఓకే వన్ అవర్ అయిపోయింది మీకు ఇచ్చిన టైం సో ఈ త్రీ డేస్ మీకు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను నేను ఇక ఫర్దర్ గా మీ అండ్ యూ బోత్ ఆఫ్ అస్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ ఓకే రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవడం నేను ఒక నాలుగు రోజులు క్లాస్ చెప్పి నాలుగు రోజులు చెప్పకుండా ఐదో రోజు చెప్పి మళ్ళీ ఒక రోజు సెలవు తీసుకుని చెప్పాను అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ అంతా పోయిద్ది మీకు అంటే ఏదైనా మీరు ఒక రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మూడో రోజు చేసి మళ్ళీ నాలుగో రోజు ఐదో రోజు చేయకుండా మళ్ళీ ఐదో రోజు ఆరో రోజు చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ పోయిద్ది ఎక్కడ ఆగకూడదు ఆ జర్నీ అలా కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూటీగా ఉండాలి వితౌట్ బ్రేక్స్ అది ఓకే ఫైన్ యూ కెన్ మైండ్ అప్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఎవరి వన్ మండే రండి మీరు క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి ఓకే నా నెంబర్ ఇచ్చాను కదా నా నెంబర్ ఇచ్చాను ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ట్రిపుల్ సిక్స్ వన్ నైన్ వన్ థర్టీ తర్వాత కాల్ చేయండి వన్ థర్టీ తర్వాత నాకు కాల్ చేయండి ఆఫ్టర్ వన్ థర్టీ ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ట్రిపుల్ సిక్స్ వన్ నైన్ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి యూ విల్ డిస్కస్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ నో వరీస్ ఐ విల్ బి అవైలబుల్